好，国际间最近在讨论什么话题？在讨论 TikTok 这个软体现在真的会在美国。被消失吗？说是被消失的原因，是因为先前啊，这个提案就是呢，他们在国会里面讲说，要求他必须呢要直接卖出去，也就是说，他必须要。回到这个美国这边的公司来，不可以由这个相关，比如周寿资他们原本新加坡中资这边的公司来，呃，直接掌控。那周寿资呢，他现在的讲法就是说，我真的看不到我们有任何一件事情是违反法律的。所以呢，他就想问说，出售的话，基本上呢，姿势体大，那我们全部都合法，到底为什么现在一定要这样子逼迫我们呢？而且他说，外部有很多是错误讯息的，他有准备要成。So this,、uh, this is pre-planned. My trip to DC was pre-planned, and、uh, there's a lot of misinformation out there, and I intend to clarify it. You know, there's a lot of noise, but I haven't heard you know, exactly what we have done this week.、Um, as you know, it's very disappointing for us that the bill passed in the House of Representatives. 好，现在呢，大家就开始在讲了，说这个跟美中科技战是有关系的，因为现在 TikTok 上美国用户发通知是请他们跟你们那个州的参议员讲，说你们。要他们反对这个禁令，对 TikTok 的禁令。好，目前呢，确实有很多议员都开始讲了，电话被打爆了。为什么会有这样的一个状态？因为你知道吗？现在美国 TikTok 的用户是 1.7 亿人呐、啊，你想想看，那个力量有多可怕。I think I'd rather the Chinese know my address and and everything about me rather than the U.S. government. 好，如果说你有看到周寿资他跟他所有的用户讲话的内容呢，你就可以知道，因为其实有蛮多现在美国他们这些网络族群新世代，他们是透过 TikTok， 哎、欸，他每个月可能他会有一些微博的收入。那他的讲法就是，政府现在是不是要从你们的口袋拿出这些钱了？因为呢，他们就认为，如果所有东西都违法，为什么一定要逼我们出售呢？中方这边的解读就叫做强盗逻辑。他说了，你们看到了人家做得好，你们就要不是美国的。就要拿过来当你们自己的，他觉得这个就叫做强盗逻辑。那美国驻中大使博恩斯的讲法则是说，你们说人家强盗，那你们怎么不看看你们自己北京？你们北京现在可以用 X 吗？可以用脸书吗？可以用 IG 吗？你怎么好意思说我们在限制他？王文斌的回应是，嗯，不是啊，如果符合我们这边的国情法律规范的话，我们通通欢迎他。好。换句话说啦，周寿芝一开始讲的，他真的不知道他违法违规在哪里。好，如果你要讲 TikTok， 为什么呢？在美国现在有这么大的影响力，透过他们的营收给你另一个数字。这个是 TikTok 的母公司呢，叫做字节跳动。好，他们目前呢、啊、说，去年已经海捞了三点七兆，营收呢是直逼脸书的母公司 Meta。好，这样子的一个数字呢，基本上大家就开始在问。网络上面全球的媒体社群霸主是不是已经换人做做看了？那 TikTok 呢？现在确实就是一个金鸡母，那是不是抢 TikTok？ 某些层面也是为了钱，也是为了权。只是你说要进 TikTok， 但问题是，你好像又很喜欢跳个 TikTok 来宣传你自己的政策。原因是什么？原因是因为年轻人都在用 TikTok 啊，所以呢，现在他们就在讲说，如果你真的去把它给禁掉的话，拜登你在今。年选举恐怕又会再一次的失去接触年轻人的平台，而且呢，你现在还在 TikTok 上面公布了你对于这个川普对应的一些竞选的广告，还获得了数千个赞，只是那个留言下面都在讲说，你都要禁掉人家，你还用人家来选举吗？大家想问的是。到底拜登你的立场是什么？现在呢，还有另一件事情，则是说呢，拜登现在抢年轻人票，如果抢不到的话，会不会回过头来来巩固他最坚硬的、坚实的那一块，也就是所谓的？工人蓝领票，因为现在呢，他们就讲了，美国的钢铁公司现在基本上是由日本的新日铁公司呢，也就是在全球当中排名前段班的公司，要来给他收购并购。但是呢，拜登这个时候跳出来讲了，说一直以来，我们美国钢铁公司就是应该由美国所拥有啊，这变成日本公司，这合理吗？这个我们无法接受的。所以他这样子的一个讲法，就是反对这个收购案了。那如果他真的反对的话，
大家就问：真的，美国就赢了吗？美国就再次伟大了吗？还是像专家讲的，这其实是让这家公司的劳工还有股东最后会？沦为输家，到底应该怎么样来思考这一些跟经济，甚至跟科技有关的事情？要请教杨老师了，因为周寿芝呢最近一而再再而三的出现在他们自己的 TikTok 平台，出现在了华府。先前还有人另一个说法啦，说为什么这件事情会闹到这样？是不是呢 ？TikTok 他们接收到了不同不对等资讯，以为美国国会议员不会真的动手，没想到他们真的动手。其实 TikTok 进入美国这么久了哈，它完全按照美国的法律注册，接受美国政府的规范跟监管。二零二二年，它还在德州奥斯汀跟甲骨文公司一个美国的科技公司，大家都知道，合作由甲骨文公司来管理 TikTok 这个家企业在美国的相关的这个资讯，也就是要证明说，其实相关的资讯跟中国大陆自己的跳动不会到中国大陆这边来。但是呢，基本上。美国为什么在这一阵子对 TikTok 这么强烈的不满？啊，我们大家也知道一个原因，因为加沙战争。在 TikTok 上面，事实上你可以看到所有关于加沙战争的这些资讯。美国媒体也自己去检视过，他说 TikTok 没有并并没有扭曲，也没有误导，只不过是忠实的呈现。那换句话说，在美国其他的媒体，事实上都是被扭曲，都是被这个减少的。因此，来自于政治上，犹太集团。然后呢，再加上有 TikTok 现在是扩大 1.7 亿个使这个使用户， 7 0 0万个小生意，已经造成对什么美国的政治精英、主流媒体，还有呢上层社会一个很大的威胁。你想想看， 1 7亿，美国才 3.4 亿人口，两个里面就有一个使用户，积极的使用户起码也大概是一这个百分之五十以上，而且呢都是年轻人，都是。比较不受主流媒体影响，不受东岸的这些政治、经济、金融精英的主导，那他们所成形成一种这种意见，那美国人这些政治一看就很害怕了，就想说哇，后面原来是一个中国公司，这种自我恐惧哈、啊，我觉得是背后最主要推波助澜的最主要原因啊。现在连加拿大的外交部长都在说，我们现在在检视 TikTok 在加拿大使用的这种可能性，禁掉它的可能性。所以这样子的一个禁止哈，你现在碰到在参议院的时候，大家就考虑到了，因为各位，众议院是三百五十二张同意，它总共四百三十五席，三百五十二、四百五十三多少？四百三十五多少？百分之八十一的，美国哪一次最近这几年百分之八十一通过一个这个同意通过一个法案过？都没有啊，为什么对这个事情在这么急？哦，而且像像对立的是，他只看到的是说要让 TikTok 卖给美国公司，这个根本不可能。嗯，《纽约时报》现在分析了，刚才周寿芝也讲了，哦，你只去看那内容，他基本上只只有把 TikTok 在美国关掉，然后呢，但关掉并不会终止美国人使用哦，因为大家可以翻墙，哦，所以他的盈余反而不受你美国的监管，对不对？你要这么做吗？同时，他也想象得到，你现在是针对的 TikTok， 好像。跟要跟中国去断这个关系，可是呢，你断掉的是一点七亿个美国人，他的使用权利，他的言论自由，你这个东西哈、哦，会燃烧一把大火，在整个美国的社会跟美国的政治。嗯，其实哈、哦，刚刚这个杨老师有特别提到了，就是你去关他这件事情到底合理不合理？因为现在最直接的就是今年是选举年，那我们就讲了嘛，拜登你很希望有年轻人选票，我还记得哈、哦，他在几年之前他是找了一大堆的年轻人跟他一起，然后呢录影音，然后上传 TikTok， 强调他跟年轻人站在一起，但是他突然拿这个来出手，大家就想问，选举年搞这一招是好还是不好？在美国，现在抗中是主流嘛，所以他们现在大家就是，你看，这是少数民主共和两党，大家一致同意要做这件事情。对，所以既然抗中是主流，等于拜登就是往这条路上走。可是我我觉得，你既然要往这条路上走，那最起码你要以身作则啊。可是你一方面宣称说你们要进 TikTok 最危险的，就是因为它有治安疑虑，它会泄露你的机密。那你自己去登录一个账号，到底在干什么？我就不懂这到底什么意思啊。你你会去登录账号，表示你根本不在乎嘛？如果你总统都不在乎泄露资料的话，一般人为什么要在乎？这不是很奇怪的一件事，说不通啊！你你告诉我这个逻辑到底是什么？所以表示你会去那边登录账号，表示资料根本不是问题，那只是个借口而已。那真正是什么？
，真正在我看来就是，美国只要一个由我们美国人掌控的媒媒体一个平台，而不能由中国人掌控，就是这样子而已嘛。他要求就是这个嘛。那如果美国要这样做的话，你你们既然这样去指责中国大陆，那你你现在做法跟他有什么两样？你要不要干脆也学中国大陆弄个网络长城，以后也这样来弄哈？对啊，因为你现在逼 TikTok 把它卖给美国厂商，那问题这个不可能会发生。刚刚杨永明老师也讲得很清楚了，嗯，所以呢，最后的结果就是他从你他不在你美国的网域里头，我在另外一个网域，人家一样可以出来，他一样可以去上 TikTok。那美国要禁止 TikTok 唯一的办法就是你要学中国大陆一样建长城嘛。对不对？让大家到最后只要用 VPN 跳板才能够去看。嗯，你要逼大家做这件事情吗？嗯、那问题这样做了之后，那美国还叫民主自由国家吗？你还好意思跟人家讲你是民主自由吗？而且更糟糕的是什么？你们过去一直批评说中国大陆是人治国家，没有法治。请问一下，你们在干什么？你们为了 TikTok 特别做了这样一个法案，这个符合美国哪一条法法律？完全不符合。那你这个其实在告告诉全世界什么？以后我美国只要我高兴。法治是不重要，只要我们这几个议员觉得这样做是 OK 的，我们就直接这样干，就是这样，没有法我也立一个新的法出来。美美国就就给人家这样的感觉，就变成你美国就是这样的一个国家，我们随时随地看我高兴来玩。那这个对美国是一件好事吗？其实我我必须说，现在看起来整个美国在走向一个很奇怪的方向，就是一个想要掌控世界的门罗主义啊。这听起来是一种刚好互相矛盾的，他一方面。自己开始关税壁垒，然后开始自我封闭了、嗯，开始希望你们都不要来跟我抢工作。那另外一方面，我又想把手伸出去，你们都要听我的话。所以这是一个两种截然不同的矛盾，现在在美国正在存在。美国这样子，未来你还会是世界盟主，还会是世界警察吗？不会再是。嗯，所以当他们在呛中国的时候，这个汪文斌也很直接的反呛回去，说你们还标榜言论自由，还自诩是自由市场经济的国家，太讽刺了吧？不使用国家力量打击特定的企业，来请教将军。哎，其实我觉得这美国会禁止 TikTok 哈，最主要一个原因就是它是属于一般基层庶民，很快可以表达出来意见，而且传播速度很快的一个舆论的一个力量。尤其这个东西让大家很容易看清楚事情的真相，这是他们最担心的一件事情。因为现在美中在对抗的状况之下，他很怕美国的民众丧失了这心理的一种防御的功能，就是我们所谓的认识作战。但是这件事情很明显看出来，除了说美国高层担心这个事情在心理作战上面会被美会被中国攻破之外，他最另外一个目的就是要抢钱了、啊。其实 T i k t o k 是很赚钱的一家公司，他光美国自己使用的民众就有一点七亿人，然后他去年总共就赚了大概一千两百亿美元这么多的钱。所以第一个，他把 T i k t o k 买下来以后，对他们来讲的话，他可以第一个有钱赚，第二个他可以掌握到舆论的力量，做这种心理上的防卫作战。那这次来讲的话，我们目前新闻上看到的是谁要买 TikTok？ 是美国的前财政部长在那边筹资要买、嗯，就是他就是要抢人家的工资，抢人家钱。这真的是跟强盗的作为没有什么两样。我觉得这是美国最最可悲的地方。你为了这些钱，为了这些怕这个言论自由，然后恐中恐到这种程度，号称一个言论自由的国家。那我特别要讲说是，像刚杨老师讲的，美国来讲有没有可能进得了 TikTok？ 我跟你讲 ，TikTok 不会卖给美国。就周寿之啊，为什么呢？他虽然说在美国有一点七亿人，但是他在全世界有十亿人在使用，所以他不十六亿，十六亿哦，十六亿，他其实一点七亿人，其实对他整个使用的用户来讲的话，可以说其实是九牛一毛的。如果说你美国要要要不要就不要嘛，那我就不卖，不卖来讲的话，我还有全世界其他国家来讲的话。还有其他的用用户来讲，还有十六亿人在使用我的 TikTok， 所以我不差你美国那块。那如果说我卖给你的话，代表我向你示弱，代表我向你屈服。那以后来讲的话，我怎么再跟你们做生意？所以这次来讲，我觉得周寿之到最后来讲，他不会卖。但如果说不卖的话，我觉得伤害最大的是谁？其实我们可以看，伤害最大就是这次不管是拜登或川普。这两个人，尤其是川普，我们前两天看到什么？看到川普已经在在法夹弯了，这个法夹弯转的真的是一百八十度，整个转过来，他自己在说，他从他任内开始说要进 TikTok， 但是这个在上一周的时候，我们就看到川普自己在说，他不会禁止 TikTok 这个东西，而且他要宣传，这是选举来讲的话，他还要利用 TikTok 来宣传，来表示他跟年轻人站在一起。那我们看到拜登也是利用这种手段，所以说身呃嘴巴很抗中，但是身体很诚实，所以我觉得这次来讲，周寿之应该就算是你再强硬态度，他就不卖。你不卖的话，其实受伤害的是这些政治人物，受到最大的伤害，为被美国自己年轻人所痛恨。
哦，川普他其实讲法是这样，他说我如果进了 TikTok 之后，那我就真的让 Meta 独大了，我不认为这件事情是对的事情。哎，这个讲法好像他怎么讲都通哈、哦。但是在今年选举年，任何一件事情呢，其实动辄得咎，特别是不只是在台湾选举，美国选举也一样。年轻选票对于总统候选人来说都很重要。我们先进广告，等等回来继续来说。好，我们要来看一下美国。美国最近在讨论的还有什么？这件事情其实我们自己私底下来讨论很多飞机啦，搞什么飞机啊？现在竟然外部的面板脱落了。好，这是。又是这个波音哈，现在呢是美国联合航空，他们的客机在飞行当中，所以已经降落的时候才发现说怎么少了一块外部面板。哎，你看这个洞就在这边，这么大一个，一百四十五个人坐在飞机里面。换句话说，是一百四十五条人命啊！如果说你下飞机的时候看到这样，你会吓傻了。现在呢，彭博社的讲法就是，美国联邦航空局要调查这件事情。好，这一连串不是。唯一事件，如果说呢，以这个台湾政府最喜欢的讲法叫做系统性的事件啦。从三月三号开始，当时的那个天空的一集，大家就已经有吓到了。好，看看这个画面，在 X 上面的，说呢，这个波音飞机在飞到一半的时候，突然之间，哎，一个雷击下来，刚刚好就打在飞机上面。好，当时呢，这个事件很多人关注，网络上面的转传率非常高。后来呢，隔天。看到了另一架飞机，说引擎冒火光。再后来是纽约，哎、欸，纽纽西兰这边，他们的总理呢被迫，因为呢他们的七五七有问题，所以被迫要换商业航班。然后再隔几天起飞之后，轮胎掉了，还砸中了人家车子，把人家挡风玻璃都砸坏了。三月八号就隔一天降落的时候滑出跑道了。还有一个是什么？突然之间呢，从空中这样掉下来，哎、欸。等于那个急坠的高度，让所有的人飞起来，五十个人受伤，甚至呢有轮胎胎压过低爆胎。最新的就是外舱板遗失了。你看看这几天下来就已经有八起事件，光从三月到目前为止，现在呢这些事件造成股价也跌了大概百分之八点七三，市值的损失已经有来到了两百七十八亿多美金，接连出事。你跟我想的可能一样啊、呃！我们前几天这个同仁已经有开始讨论了，我要怎么样才能知道我这一家航班我要去搭飞机是不是波音？真的有人在做这件事情了？英国的订票网站已经先推出了避开波音机种的服务，因为真的你一直在看这些新闻会害怕、欸。欧洲的航空公司的这个安全局代理执事呢也直接讲，有必要的时候他们要开始停止对波音飞机生产的间接批准。那现在呢？波音已经从这个股市上面的前段班掉到了后段班。目前呢，说大家来问你们是不是已经放弃对于生命安全至上的追求呢？为什么会这样讲？因为有越来越多的信息，从以前到现在，告诉我们，他们好像对于安全这件事情越来越不在意。好，现在呢，他们就发现了373 MAX 为什么现在有这么多问题？原因是因为那个时候已经有人有试出讯号，但是在那个当下都没有被处理。而现在美国联合航空呢，他们就讲了，那如果一直以来问题没办法解决，已经等你们那么久了，没办法解决，那我们决定。不买了。现在呢，他们本来是买了两百七十七架，现在他们决定叫停，可能会转去买空巴。也因为这样，你看到了这些讯息所连带的就是波音的生意状况。下生意不好，二月交付二十七架，对比空巴四十九架是直接砍半的。大家想问的是，波音到底出了什么事？而现在他有没有办法力挽狂澜？网络上面对他的信任度越来越低，甚至有人呢开始在做这件事情。哎，我真的是不知道哈，因为那个时候 X 平台确实有一个热门的贴文呐、啊，他们提到说，中国的 C 九幺九呢在波士顿机场降落的时候发生事故，甚至起落架。断裂。当时我们看到这个新闻的时候，觉得说这不是真的吧？因为 C 9幺9根本就没有飞美国啊。那可是呢，真的就有人上当了。一位这个印度的外交大使呢，他就发文嘲讽说：“哎呀，你看看这个就是所谓 Made in China 等等等等等。”
后来才发现那一架飞机哪是 C 九幺九啊，那一架飞机是七三七 MAX。所以大家开始在讲了，说是不是每一次只要出包的时候，大家都以为说啊那个是中国或什么？但您知道吗？现在美国制造真的是品质保证吗？回过头请教一下永明老师，因为这个真的是如果下飞机看到这样的话，我会吓傻、欸。我刚刚搭的飞机真的是阿弥陀佛、哦，保佑我平安。不止一连串这个波音哈、啊，这个不断的出事，那它的股价今年已经掉了百分之二十七啊，那大概在美国的这个就是大公司里面，它股价是掉的最多的，可能大概仅次于这个特斯拉。那在前两天十三号的时候，这个事情啊就引起美国全体的注意的，对这个波音，有二零一九年有一个吹哨人，他在波音工作了三十二年，你知道他做什么工作？品管经理，巴奈特，十三号的时候。他被发现到，就是法医的这个警察这边报告的显示说他是举枪自尽。嗯，好，可是怎么会？他的律师怀疑，他说他的精神状况很好，因为这几年从二零一九年开始他离职之后哈，就不断的在控诉他是吹哨人嘛。像美国政府，好就控诉说波音品管有问题，然后波音就告他。哦，他怎么说呢？他接受《纽约时报》访问，他说他在做品管经理，他发现有一些。这个飞机上的飞行控制线上悬挂着一堆堆的这个金属片，这些薄片是这个紧固装入到螺母石产生的，并没有清除掉。他说这个人要清除掉，否则会产生安全上疑虑。结果没有改变。然后呢，波音把它换一个部门去，好，然后相类似的这个情况非常多。他是一个品管经理，他自己受不了，然后呢被波音告告告,告到这种程度，然后波音就开始不断的出现这些一连串的问题。我觉得其实波音啊，已经这个内部腐化到只是想赚钱，因为他现在这个高层已经都不是技术出身，也不是就是说从这个从下面上来的，纯粹就是美国的企业。各位了解，好，一方面这个飞机市场就是垄断的嘛，嗯，好，一方另外一方面呢，美国的大企业的这些 CEO 啊，其实跟这 TikTok 有关系啊，这些 CEO 的赚的钱是底下平均员工的几百倍，而他们就是要那个报表漂亮。至于说要花大钱去做一些长久的，然后不确定，甚至会影响到一些舆论，造成股它的股价变动，而影响到它的报表，使它的年终的奖金变少的，他绝对不会做，他丢丢给后面去。是一次又一次的这种情况，在日本的公司也有，就发觉类似的作假。可是问题是，波音你是在做飞机耶，而且你是垄断的市场哎，大家以后真的要小心。英国那个。那个网站呢、啊？我觉得大家要来去多用一下。确实哈，因为我前几天真的，我们就有在讨论这件事情。我怎么知道我搭的那一架飞机是不是波音啊？确实，为什么会有这样的想法，兵哥？是因为我们每天在追国际新闻的时候，你就会发现，怎么今天又有？哎，怎么今天又有？波音真的就是一直在出事啊？对啊，因为这个真的不是我们都要去刻意唱衰波音哦。你从不是说只有这几天出事、欸，是已经一两年嘞、欸。这一两年就是你你固定的，大概几个礼拜就会听到一次波音出事状况、嗯。然后今年是更密集，今年每一个礼拜都有。你看，我们已经连续讲了三四个礼拜，波音都有出事。所以，如果你是乘客，你不会怕吗？我我真的我说我我也会去想，我如果要坐飞机的话，最好不要坐波音的，因为我不知道会不会哪一天在空中突然之间又掉了个什么东西下来，谁都会怕嘛。所以我觉得波音到现在其实让我比较讶异的就是。这间公司照理来说，他为了挽救他的声誉，他应该赶快做出重大决定。比如说，他立刻就是说，我现在呃要拿一些东西，我开始暂时停飞，我要全面检测我自己的飞机，或是我我要做什么样一个重大改革，这样才能够挽回乘客对你的信心嘛。结果从你看最近一直不断在出事哦，而且是在全世界各地到处出事。对，那请问一下，波音做了任何反应吗？看起来没有，好像就是那是那些航空公司的事，不干我的事。可能是那些航空公司的状况、嗯，那我就想请教一,一件事啊，如果真的只是这些航空公司的问题的话，那为什么空巴不会出事？嗯，大家几率应该是一样的、啊，嗯，空巴卖的也没有比你少啊，对不对？那那奇怪，再来讲，应该各半就是空巴也会出事，你波音也会出事嘛？那为什么全世界各地都是波音在出事？是，你告诉我为什么？所以如果你没有办法告诉我为什么的话，那就是波音自己出了问题嘛。嗯、我一直认为波音这个东西哦，我我希望大家去查一查看。这些这最近这一整批，就是各种型号出事，是不是都都是在同一个时间点出场的飞机？也就是从那个时间点之后
波音的品质开始直线下降，因为这可能跟波音它改变内部政策有关。因为波音公司为了赚钱，所以呢，它改变了一些相关的 SOP 的过程，所以呢，对飞机制造生产的品质没有像过去那么严格，才会造成今天这样一个问题。我认为很可能是这个原因。而那个经理哦，我必须说，对，现在外界宣布，对警方对外宣布说他可能是亲生的。可是我告诉你，就算他真的是亲生的，这反而会对波音造成更大的伤害。因为我讲实在话，他官司都跟你打到快要结束了，他前面不亲生，到最后这个关头才亲生，你觉得是发生什么事？然后我想，一般人用你的膝盖都会去想说，到底发生了什么事？这个反而对波音的伤害是更加扩大的。所以，我觉得波音如果不赶快进行一个彻头彻尾的宣誓型的改变，而且要真的如实下去做的话，我认为波音未来。恐怕会慢慢慢慢变成世界各国，现在就等谁开第一枪，就说直接我不发私航证给你，嗯，以后波音的飞机我不敢飞，嗯，那如果真的出现这一天，波音就会彻底完蛋。说实话，身为中华民国的居民，我现在最在意是我们买的那几架波音，现在还要继续买吗？因为真的有人就开第一枪啦、啊啊啊，对不对？美国联合航空还是美国的联合航空哦，他们现在说把波音的订单先撤了，他们要买空巴了。哎、欸，我特别要讲，为什么波音跟空巴会差别那么大？你知道，其实我们很明显看得出来，空巴是在哪里组装的？它不是在欧洲，就是在中国天津组装的。它的生产线在中国天津，有有它的生产线在那边。那美国波音公司很明显就在美国波音组装。那你知道美波音本身就是一家商业公司了。那商业公司最明显一件事情就是要将本求利嘛，我要很好很好看的报表，对我要对我公司有交，对我的股东有交代，我必须要能够赚到钱。那怎么样才能够赚到钱？现在美国工人工资很贵，你要找到很好的技术工不容易找到，尤其是有些零附件，我又希望能够买到比较便宜的零附件，所以他们就跟谁买这些零附件？你知道，跟墨西哥买，墨西哥 Amigo。对不对？去做那些零附件，哎，我讲的是真的，他们所谓有案外包就是从墨西哥那边来。但是我我必须要讲了，我们不可讳言的，就是墨西哥有时候民民民人民的个性来讲的话，他比较天天性比较乐观，比较活泼，对不对？他是不是这么严谨的做事情？不敢讲。那是不是从墨西哥生产的这批零件到了美国波音，波音公司为了降低它成本，从墨西从墨西哥采购这批零件以后？组装到他飞机上面，那组装的工人来讲的话，他又没有用那种很成熟、很资深的这些技工来做这些组装，然后这个不只是组装新的飞机，甚至于旧的飞机维修拆开以后再组合起来的时候，发现手里面多了一把螺丝，那这把螺丝也不晓得是哪一个，他不可能重新再拆开，他要把这把螺丝丢到垃圾桶里面，所以我们才会发现说他这些问题不只是硬体方面出了问题，对不对？软体方面像那架突然坠下去，那是软体上面出了问题，那轮胎脱落仓。门脱落，这些完全就是硬体上面你的螺丝没有锁锁紧所造成的。那尤其是现在是什么？是面临这个中国 C 九幺九的竞争来讲的话，对他来讲有更大的压力。C 九幺九。哎，原来出厂的时候，一架的这个价格是九千九百万美元。那现在虽然说提升到一点零二亿美元，但是跟波音来讲的话，一点三亿美元来讲的话，在成本上面，在价格上面，它还是有很大的一个竞争优势。那对波音来讲，有这么大的一个这个价格上的一个差异来讲的话，它一定势必要更降低它成本。那怎么样降低成本？第一个节省工人嘛，第二个采购更便宜的零附件嘛。那也因此造成它。层出不穷的这些事故，这个空安事故接接连不断的发生，所以我觉得这个是一个系统性的问题了。短时间之内，可能如果从美国的工业基础工业，如果说不专一改善的话，这个工作环境啊，工人的工资这些没有办法改善的话，短期之内我们看不到波音的一个能够恢复到一个安全的一个水准，所以短期之内大家真的是不要再去坐波音的飞机啊。讲是这样讲啦，但是我们也想问一下杨老师，怎么会有这样子的事情？这钓鱼还真的钓到，而且钓到是印度的大。驾驶啊，因为大家就在讲说这一架飞机，大家很明确的，如果你平常在追的话，知道 C 九幺九根本就没飞美国嘛。结果说，哎，出包的是 C 九幺九，然后印度人很开心的出来发文讽刺，后来才发现，哎，大反转，竟然是波音。这钓鱼啊，就看你到底谁要这个黑中国嘛，对不对、嗯？那这个事情其实反而去凸显出波音真正的问题，不断的这个出现。那别的国家其实就有，就等于是无视。然后可是呢，就把它给黑给中国。一旦是说网络上说说中国的这个飞机出事，尤其是新出来的 C 九幺九，对不对？那这个虽然是一个这个比较小型的，好，但是呢，呃，我觉得它的市场事实上这样，在中国大陆市场，在第这个开发那个南方，全球南方的市场是非非常大。
，两会结束之后，来看看最新的几个动作。先前本来是在想说，两会结束之后，对于两岸这个于是。这样子的冲突可能会有的影响，但现在先看到的是在中国大陆，习近平这边所展现的是，他比较在乎在内部包括经济，甚至是反贪腐的一些行动。例如，他最近所强调在这个专文呐、啊、内部的一个呃党刊上面叫做《求是》杂志上的专文呐、啊，他特别强调是什么？要全面研制，不要就是用贪打贪的这个模式这个。定定的标杆，强调哦，这个目的不是要把人管死啊，让人畏首畏尾，他要透过呃很清楚的方向、规矩、正风气、强免疫，营造两的良好的政治风生态。当然，就是告诉大家什么。反贪腐没有要停嘛？那这个动作越来越大，包括体育界啊、哦，反贪腐，连到学界，通通都是，包括了北京体大的书记洛马拉。三月十五号，中纪委网站通报说，北京体育大学的党委书记曹卫东哦，因为涉嫌严重的违纪违法，正在接受调查。而国家体育局的总局长高志丹也是哦，在两会闭幕之后表态，称坚决惩治体育领域的腐败，坚决打击。呃，打击假赌黑，马上这个书记就落马了。显示这个宣誓也是波及到了更大的范围之内，包括陆军工系的这个董事长啊，重庆市副市长陈明波接董事长，这个是什么呢？现在中国现在正全力要发展最重视的航天科技，前董事长是吴彦生啊，结果卷入了军方设备的贪污腐败案，就被调带走调查。现在虽然还没有宣布被免职的消息，但是已经先由重庆的副市长来接任董事长啊。那中国国开行也是又有一个高官。同样在金融界，高官也是同样的状况被检讨，而且更厉害的是，这个人呢，其实已经退休了八年了。这个是本来中国国家开发银行的原党委员、副行长李吉平。退休八年之后一样被追溯、哦，然后之前被查的原副行长王用生也是退休五年了、哦、所以通通被抓回来调查，你们是不是有当年的贪腐行为？所以溯及既往，一个也不放过。好，看起来是目前在中国大陆官场的一个风气，就是要这样做。那三月十五号，李强大陆总理所主持的召开国务院的全体会议里面，还特别强调啊，要集中精力稳预期。稳步增长，所以稳是这二零二四年他们的重要的工作的字样。所以怎么样能稳呢？当然就是它接下来的关键啦。那北京悄悄推动的晶片脱钩，当然是中美这个围堵对抗里面的关键。怎么脱钩？那中国车企被要求尽可能使用国产晶片，现在也大力的研发当中，甚至包括了比亚迪啊、吉利啊，都由中国工信部直接下令，要求多使用本地的来跟美国脱钩。但中美真的有办法单向的脱钩吗？当然很困难嘛。所以在美中科技合作协议被发现，一九七九年签的这个协议，本来今年的二月底到期了，看不出来双方有公开的谈要不要续约啊。但结果根据《华尔街日报》的报道。这两国已经悄悄续约了，还是必须要在美中科技上有个合作协定吗？虽然互相在围堵或脱钩当中，但其实像很多谍影重重的情况嘛，秘比如秘鲁啊，呃，这个所谓的港口前开港哦。之前被美方很关注，说：“哎呀，这个是要被用来被中国控制之后，就会变成在海运上有重大的被突破。”那现在连巴西都计划说要通过这个港口跟中国管控的秘鲁前海港啊一起出口，什么大豆啊、玉米啊等等的这个出口，会把整个运输时间缩短了整个两个星期左右啊。尤其前海港位在哪里？秘鲁中部的海岸是天然的深水港，所以这样子一个港是中国一带一度丑起手势。立刻，如果二二零二四年底要营运的话，就会成为南美洲最大的港口哦，等于是前港到上海的南美洲海运新思路。那从前港到上海，秘鲁在中国海军海事战略中的战略角色，也成为很多像这次 Bloomberg 啊或者其他的媒体所关注的重点。其中，中远集团拥有前海港百分之六十的所有权股份。那振华重工参与建设啊，振华重工的起重机近期还被称为美国称为特洛伊木马，所以全面还要清查，担心各港口有这个木马会监控啊等等。显然，在中美的合作跟对抗当中，有各种的 mega 悄悄的在各种合作跟竞争当中。亮哥。
这个习近平反腐早就开始了，对，没有停而已。从金融到军工，现在又到体育啊。不过他可能也把大陆这个整个党政体系看得太理想化了啊。比如说，哎呀，只要反腐了，民方向立规矩，正风气，那大家都会认真守规矩哦。恐怕更多人是变得不敢动了。这个事实上就看到这样的现象，就尤其是要涉及重大资源的决策，人性嘛，你会怕嘛？自保啊，你会怕嘛、嗯？你怎么知道你不会图利了某些人？嗯，那就一定会有人没有得标啊，有人得标啊，就有会有人到处检举你啊之类的。这个，这说政治经济是很复杂的啦。那我据我了解啦，因为我也了解大陆一些实际运作的状况。他反腐真的很用力了，真的。那、啊、可是就造成很多干部就面对重大决策、涉及重大资源使用，他不敢动、啊、都在等上面指挥。必然、啊、那到最后就会变成大家都在等你指挥啊，呃，权力都集中到你手上去了，那这个体系就会它的运转效率就会变慢嘛。这个就是他要面对的问题啦。而且现在坦白说，李强是他信得过的人，李强是。我认为是蛮有能力的人，你就要放手让他去做了啊。那李强也是认为要让民营经济动一动啊啊。那民营经济你也知道，你给他比较大的权限，那就会有一些灰色地带啊，这个很难免的、啊，这个没有办法啊。不过这个中国大陆这个这个他们这个叫三 A 计划了。删掉 America 的计划啊，就是把那个三 A 计划把美国的重要零组件尽量不要用啊。事实上，电动车影响蛮大的、哦，电动车一部电动车大概用要用上千个芯片哦，因为它很多功能都要用到芯片啊。那中国大陆显然是从华为开始就开始三 A 了，那叫全 C 了啊，都用 Chinese Made 的啊。这这个。我认为也是他跟美国这个恶性竞争之后，被迫自保，就只能走这条路了。因为美国动不动就是这个不行，那个不行啊，那个哎，像英伟达、NVIDIA 也不行 ，AMD 也不行啊，都要降格出售。那我干脆自己做算了啊，所以可能会越来越多这种局面了。说实在。不过美国也没有过头啦，比如说你刚刚讲那个科技协定，对呀、啊，那个实际上是一九七九年就签了，那五年续约一次、啊、那拜登再糊涂也知道这个不能断了，这个如果断了，连学界的自然科学合作都停了，不得了的事了啊！所以我认为本来就会续约啦，只是说因为共和党嘛，啊，现在共和党是什么惊人的案子都会提出来啦。共和党真的有人主张这个要断掉啊？那至于那个昌泰啊，那个秘鲁中国经营的这个港口，中国现在这种港口越来越多了。我看过一个数据，大概二零二一年中国在全世界布局这种中资布局的港口大概就有九十五个啊。那美国当然就会担心嘛，说它是不是早晚都会变成军港啊？啊，事实上我跟你讲，这个会不一定会有军舰啊，可是。会提供军事单位做补给，这个很难避免的、啊。停靠哦，啊，你看到那个巴西就是金砖国家嘛？是，他就说，哎，那我就来好好利用这个港啊。这表示中国跟巴西已经走得更近了啊。而且今年八月金砖会议大概会开始那个启动更多的非美元支付啊。那我认为巴西会有蛮大的一块是用本币支付哦，啊。这个可能就不是用美元的了、嗯、所以这个大概就是一个大趋势了。那就在美国的后院，因为这个秘鲁以北大概八十公里一个港口啊，美国看在眼里啊，早就盯很久了。那现在巴西就演给你看，就开始运作了。嗯，哦，所以类似的现象，可能未来你会不断看到这样的新闻出现了。嗯，当然，现在看先着眼经济利益，未来就是美国担心的啊。那么中国大陆打打贪。打贪腐其实很深很细哦、喔，包括连宴饮啊、餐会啊什么都管得很深。那以至于像这一波的各种所谓反腐的去抓的人，甚至数级既往退休，好像大家也都不会太意外。其实，习在二零二二年二十大里面就提了很多啊，他求稳，他求安全。我们从其实我们看习的作为，我们还在回推看他二十大的讲稿内容
，全长三万五千字哈、哦，他把过去十九大里面像改革开放、市场、民主，他都少提，他特别强调，而且讲了非常多次安全，好、哦、安全哈，创、哦、新还有斗争，这几个是非常重要的词汇，在他的后来的施政方针。不管是在我们讲的这个人事的贪腐上面、金融稳定上面，还有所谓国内跟国外外交政策上面，他都求稳、求安全。比方说金融上面，他就大家的整改了这个 P to P 嘛，后来又建立了这个所谓的金融监管委员会，就是要维持中国国内基本上金融的稳定，好，不管是线上或线下，再来就是房地产，他都要维持稳定。那当然，这个人事的这个部分也还是不断的在加强哈，这点是我们可以看出来。所以基本上求稳跟求安全是习在接下来都会在做的。我们来看这个前凯到上海，我是对这个比较有一些有兴趣的，因为前凯这个港口哈，基本上它在第一年就花了十三亿美元哈，而且呢，现在盖了大概四个码头跟一些小建附属建筑物还没完全弄好，好，大概二零二四年的最后一季会完成。那当然，这个接下来哦，有一个说法是，它可能会有十五个港口，十五个码头。对不起，十五个码头，就是这个港口会有十五个码头，是很大的一个，等于是一个深水港的码头。然后呢，会有一个工业园区来进行所谓包括啊进出口贸易。那如果是这样，它总经费是三十四亿美元，它会成为南美洲哈太平洋岸的最大的一个深水港，这是非常厉害的。那如果这样的话，它的预计大概吞吐量是一百万个货货柜，好，那当然里面还有可能，接下来有人说杂货是六百万吨啊，车辆大概可以进出口十六万。那如果是这样子的话，它可以缩短啊，这个很多从中南美洲哈要运货到我们讲的亚太地区哈，的时间哈。现在基本上如果你货走这个南美洲哈，走的南美洲过去大概要三十五到四十天，但是它如果这个港口一旦营运哈。完成啊，营运它大概可以缩短到二十五天到三十天的航运，这等于是缩短了成本。是，你缩短成本，谁这种事情谁不做、啊？是，这就我们可以回推说，那中国大陆在“一带一路”的基础建设上面，他们要做的是什么？基本上我们在做这研究的时候，我们都有发现，很多人就说：“哦，“一带一路”是前坑啊！”我有很多学生在做这个，一一地下手是说这是前坑。啊、哦，他们看了很多西方的报道跟这个媒体报道，就说哦，西一带一路是前坑，让当地国家负债啊。哎，对，负债啊，他做不成、嗯，然后就开始唱衰。问题是，中国人这么笨吗？如果是前坑，他们会做吗？还要什么？哦、这个他们讲了，会一旦这个这个港口自建成，会提供一千多个到两千个就业机会啊<咳>。而且接下来的所谓的这个所谓的贸商业贸易往来是无以复加的。那如果是这样，那中国大陆的一带一路跟外面是什么？他们有他们商业考虑。<咳>他有他的商业考量，他不仅仅是资源的，他有他的赚钱的考量。所以我们在看一一件事情的一提哦，要看很多面向，不能只看说哦他是前坑啊、哦，一句一一句话带过，这就是认知作战。嗯，好，江勋，那个我们知道这个现在那个中共现在打贪打腐啊，从党政军后来到了教育界、文化界、体育界，全部都在打贪打腐。那这样子的话，表示说他不怕家丑外扬，把这些事情。通通摊开来，让大家知道，变成这个，也把打贪打腐变成他的一个绩效，变成这个状况。然后我们可以看，包含火箭军的那个，我们都知道，在去年大清洗啊，那里面包含李玉超司令员，司令员跟副司令员都拔掉了。那李尚福王部长拔掉了，打贪打腐。你看中共在这方蛮积极的，因为什么？他要打贪打腐，就是一个是立威，第二个大家就会以这个为为借鉴，在这个在这个手头上就会干净了。或者我认为这一个有这一方面的不不遮掩，不怕家丑外扬，这个换句话要有这些，要有一些勇气，要有一些担待，要有一些责任，要完整，哎，要这个样子哦。我认为这个也可以作为我们参考，因为我们感觉到哈、哦，有些我们在这边呢都会遮掩，以叫绿能案到底有的钱到哪里去了，对不对？快筛口罩这个疫苗他妈到哪里去了？到现在我也都没有解。我认为这个摊开就跟共和国共产党敢摊开，民主国家更敢摊开。我认为这是一个很，这个是一个好事情。打贪打腐哦，人民呢会额手称庆。如果在台湾打贪打腐，人民更会额手称庆。要这个样子来看。另外我们来看，就是巴西他那个借借到这个秘鲁，希望有一个前海港。巴西跟秘鲁，因为巴西面对的是太平，它大西洋，大西洋；秘鲁面对的是太平洋，那他。巴西跟秘鲁的边界是一千五百公里，那当然就是走这么快，因为如果是从巴西运粮食，因为巴西的粮食最大出口就是中国大陆
。那中国大陆它如果一出来往北边一上，就要经过巴拿马运河。巴拿马运河不但它的要过巴拿马运河的费用高，而且要排队，现在排队十一天，要排队十一天，因为前面有一百二十五艘，大家来排队要插队，那付的钱更高，变成这个样，那就刚刚好。就是因为巴西跟秘鲁有边境，直接过去走太平洋，时间成本省下来了，不用排队了，因为不用排队了，十一天省下来了。第二个，运输成本降低，从从大西洋要取到运河，再到进入太平洋，再运到这个往这个亚洲去运，那这个时间省，这个运输成本也省了很多，直接从秘鲁就过去了。那第三个，我们就知道了，油料其他的这种树木的开销的成本也会降低。所以现在要，那要谁来，来跟那个秘鲁讲呢？这个前海港要怎么样来来疏浚、来用空、来这个、来启用、来扩大这个领域呢？那大概就是用中国大陆在秘鲁的影响力，然后这样巴西以后可以用，这样巴西以后要出口各种粮食到中国大陆就快多了。嗯，从刚一带一路谈到基建大战，包括美中，那南海的冲突更是如此啊，是不是所谓的欧美的恐华症啊？我们往这里看，南海紧张啊，菲律宾前阵子很多的渔船跟中国大陆有一些冲突，结果呢，雷蒙多，美国的商业部长，他刚刚结束对菲律宾的商贸访问哦，马上下一波又来了，布林肯。下个礼拜又要去了啊！证明美国加强跟菲律宾联盟抗中的决心，这个地方有冲突。但是冲突好像也不能停，呵呵还是说冲突还要控制啊、哦？这个是什么样的战略心态？可以来观察一下。可是这个同时，美方却也怀疑菲律宾的服装原料涉嫌用到新疆，强迫劳动劳动的资源吗？棉花吗？那在菲律宾贸易部长跟雷蒙多会晤的时候呢？因为这个怀疑哦，还部分暂停了来自菲律宾的进口服装来加以。管制就是说，你要抗中哦，不能抗半套，要抗全套哦。连新疆棉如果有涉及人权议题的，你就要全部都要停止才行。结果想不到对呃，中国大陆外交部就回应了啊、哦，所谓新疆强迫劳动是违反捏造的世纪谎言，打着人权旗号反人权。不过呢，其实菲律宾方面也对这个美国管制的很这么多哦，有点意见不太一样，就说也管太多了吧。但中国去风险这件事情呢，德国总理跟马菲泰就是东南亚这边的领导人，哎，也有一个被说是闪电约会，怎么说呢？肖兹德国总理。这个礼拜接连会见到的三位东南亚国家领导人，包括马来西亚总理安华、菲律宾总统小马可士以及泰国总理塞塔哦，分别很密集的见面。那当然，也就是在对于呃亚洲这个区块要掌握怎么样跟中国之间的互动，资源都有关系。而中国电商呢，被说出海攻城略地啦哦，所以法国啦、美国啦，都采一些比较。保守的做法怎么说？像在巴黎啊、呃，法国的国会议员还说，形容词是这样形容的：说正在学习什么叫快时尚啊。法国都是经典嘛，哪来什么快时尚嘛？现在学的叫 fast fashion 这个字，英文字才刚学，哎、欸，结果他们已经有目标了，被形容说动作很快的意思啦，刻意这样形容，就是说中国在数位通路上面的两个主要的快时尚品牌，直接针对来做。法国的议会三月十四号全票支持的这个表决结果。就用来反制快时尚法案。明天开始啊、哦，每件快时尚如果说要在法国上市，可以通发，可以这个销售的话，就要征征收五欧元的生态足迹附加费。就是说，服装太多浪费，快速时尚浪费，所以二零三零年会增加到十欧，来对于这种低价、低价、低成本的快时尚加以遏制，对这些企业来下手了哦。那英国呢？这个基建，那全球刚刚讲嘛，一带一路在全球做了这么多的布局。英国呢，就是为了要把中国给踢出局哦，所以这个电厂声称要把四百六十亿的核电厂，中国影响力把它踢出去，工程不交给他咯。但现在却也发生烂尾楼吗？烂尾厂的时间的问题吗？在英国这个新克利角西啊，这个核电厂马上。这个工程必须延后到二零二九年，成本也要上涨到四百六十亿英镑，这都是要把中国踢出整个这个呃市场哈，或者他们的电厂新建的原因而造成的一个后果之一啦。哦。那这个过程从二零一六到二零二二，整个过程现在对于下场来说，对英国来讲，当然造成了成本的增加，还有工程的各种延宕。中国的基建议题还不止如此哦，包括在法国这个议题之外。
，包括沙特阿拉伯也建了一座核电厂，位在沙国东部，巴基斯坦也一样签订了协议。所谓北京的自主研发民用核反应炉华龙一号。都成为他现在在各国里面合作啦、攻城略地的主力。但还有一个工基建工程被大家注意到是最新的跨长江超级工程，被称为全球最大的跨度悬索桥主塔完成啊、哦。这个所谓的张晋高长江大桥啊，它厉害了，看起来很长很大，它真的很长很大，两千三百米哎，南航道的桥哈、哦、为主桥，那跨了几个经。度包括了三座长江大桥，所谓八龙过江啊，就是要把所谓的各地这个跨度全部跨在一起，让这个苏州、杭州这里的泰州跟南通全部打通，让这个当地的标志性建筑也成为世界的超级工程。这种工程的难度都很高了哦。但显然我们从刚一带就一路一路谈起嘛，那各种的基建工程。都成为，像欧美国家想要防堵，却产生了很大的困难的一个关键力量。亮哥，我觉得菲律宾抗中可能会白忙一场啦。至少 r o b e n d o 这次去带企业去，大概投资是十亿美元左右吧。啊，那跟菲律宾最容易对比的国家就是越南了、啊，人口都差不多有一亿左右啊。那上次越南，美国带五十几家企业去，投资是五十亿美元。<笑>那越南，你不觉得它中国跟美国之间左右逢源吗？没错，你不觉得越南比较聪明吗？是，对不对？那你菲律宾这样一面倒，倒下美国，那你即使跟十八个国家签安全协议，又能怎样？因为你跟中国实在落后落落差太大了啦。你不管是仁爱礁、黄岩岛，你也使不上力啊。然后最需要的基建，却因为这样就停止了。那中国现在还要去越南北部去帮他盖货运铁路，对不对？所以我是觉得，到底要怎么做抉择啦？我觉得小巴可是实在是看得太单向了哈。那这个你刚刚讲那个 fast fashion 啊，因为那个西印啊，还有 Temu Temu， 事实上背后就是拼多多啦。啊。对。那这两家公司，坦白说，把那个我们讲快时尚，快时尚的代表就是 Uniqlo 跟 Zara。那结果他现在，因为这个西印实在是太便宜了，便宜到，是让我认识非常多的小小编呐、啊，女主播每个人都在买西印，台湾也是啊，台湾也是啊，实在是太便宜了啊，所以欧洲人当然就怀疑说你是不是有血汗工厂，是不是有不遵守环保的规定，所以他就要给他征，每一个每一件商品就是五欧嘛。嗯，他说这个叫做什么？叫做生态足迹附加费，<笑>不然他没有办法竞争呢、啊。而且我看那个他的广告，每个人收到都是一大袋这样，里面一大堆东西这样，便宜的不得了。因为坦白讲，我也上去瞎品了一下，<笑>你也买到，东西真的是实在是太便宜了。那、哦、品质如何？而且不是只有衣服啊，不是只有衣服，哦、真的什么都有配件、哦，什么都有。嗯、那 Temple 是让直接挑战到美国的亚马逊。这个是美国比较在意的。事实上，我们讲了、啊、抖音了、啊，就是 TikTok， 还有西印，还有 t e m u 它这个叫做 TTS 啊，嗯，这叫做在美国崛起的三个中国的电商，现在美国是头痛的要命、啊，嗯，所以它现在是先对 TikTok 出手，那接下来对这个西印跟 t e m u 不知道会怎样，还有待观察啦。不过你可以看到，欧洲现在就已经动起来了，就是它。他再这样下去，他大概很多那个民生用品的一些零售店都会受到冲击啊，就这样。嗯、这冲击之下，价格哦，对于物价都会产生冲击。休息一下，马上回来。成为美国包括商务部啊、布林肯啊最关心的国家吗？因为密集的到那里去访问，那也是要加强对于抗中的连线吗？我想美菲的关系在拜登时期是蛮加强了很多啦。好，你看雷蒙多刚结束商务的访谈，布林肯又紧紧紧接着去。其实，在二零二二年的时候，那个副总统 Harris 他已经去了
，二月去的时候重提了一次，他们要美菲要加强所谓的加强国防合作协议，叫 EDCA 啦，简单来讲是美菲的一个安全协议。那在这上面，他们就投资了大概二十亿美元的哈，这二十亿台币啊，大概六六千六百五十万美元的呃经费。让美国可以在菲律宾的五原本的五个基地，再加四个基地，可以进行所谓军事的部署人员的流动啊，这点是我们讲美菲联盟很大的一个突破啊。但是这个 EDCA 其实也不是这几年的事情，它二零一四年就签订了，二零一四年，二零一四年美菲就签订，但是到了杜特地的时代哈，因为杜特地我们知道它是亲中怨美哈，它跟中国的关系相当好。所以在他的任内，他就把这个 EDCA 哈，这个加强国防合作协议停下来啊。当然，一方面不想激怒北京了哈，二方面觉得老美一直在叫叫你出钱，他觉得也不太不,不太想出钱。所以在杜特地下就停下来，但是小马可上台之后，小马可上台之后，他又用拉着这个美国的这个所谓的这个安全协议啊，想要来抗中。最主要还是南海的议题，特别在黄岩岛事件哈。还有我们后来发现，这个所谓牛二礁事件、仁爱礁的对峙，都是让小马可是哈感觉，他就觉得中国在戳他了，所以他又拉着美国来抗中。那当然，这是这方面不仅仅是这个 EDC， 他们还做联合军演。其实，在二零二二年，他们呃，在这个靠近黄岩岛的部分呢，就就就做过联合军演。二零二三年哈，美国跟菲律宾也做了一次美菲肩并肩的联合军演，总共两边出动了一点七万的部队哈，在那边。啊，做进行操演，所以美国跟菲律宾在安全上面，呃，我觉得在小马小马可是时代是做的非常的紧密，但是偏偏你看这个各个国家到了东南亚之后，像这个肖兹到了东南亚，把马来西亚、还有菲律宾的小马可是，还有泰国总理叫过来，哎，大家一起聚。问题是他们真的懂东协他们的想法吗？东协的想法是不选边的。他们采取一个非常紧密的叫避险的策略，他们不想在美中之间选边站。李显龙也讲啊，去告诉美国人我们这边在发生什么事情，去告诉美国人怎么样，我们要做一个东西有自主性的外交、啊。所以我觉得菲律宾小马可是他现在可能会遇到一些问题，是他的想法跟其他东西的几个国家想法有点背道而驰啊。那接下来他们是，我看东西的这个整体外交政策，我们还要继续再看下去。好，我们休息一下，马上回来。也要抗中，其实这个范围越来越宽广哦。从这个民生啊、经济啊，还不只是半导体而已。菲律宾这里当然也会是重中之重。对，菲律宾跟中国大陆因为地缘近，而且菲律宾对中国大陆来讲是贸易逆差，它买中国大陆买的多，包含电信设备、通讯设备，包含包含钢铁，也包含工工工具机，就是生工厂在生产的那个那个机器、那个母机，也是向中国大陆来进口，也包含了一些电子的产品。那这样子的话，做菲律宾向中国大陆买的多，那中国大陆为什么它东西比较便宜？那菲律宾的国民所得低，他们年均的国民所得大概每一个人平均只有三千七百块美元，每个人消费力是很薄弱的。如果买欧洲的产品、买日本的产品、买美国产品贵，买不起；买中国大陆产品，哎、欸，好像比较大众化的这种价格。所以菲律宾对中国大陆的贸易依赖，那一直存在的。那他现在如果要转向，没办法，最重要他的消费力，那个菲律宾的消费力非常的薄弱。就是最问题是它的低所得嘛，所以菲律宾跟想要中国跟中国大陆切断这种贸易的关系哦，没有办法，还是要依赖。另外一个，菲律宾外销的这些最大宗的香蕉啊，还有椰子啊，最大的国家就是面对的中国大陆。中国大陆市场大，它就是吃这些东西，需要这些农产品